यार थ्री इडियट्स का वो फेमस डायलॉग याद आ गया मेरा जन्म पांच बज के पंद्रह मिनट पे हुआ और पांच बज के सोलह मिनट पर ऐसा ही कुछ हो रहा है आजकल स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जब भी नया कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है आप ये पकड़ के चलो जिस प्राइस में लॉन्च होता है कुछ दिन बाद उसका प्राइस बढ़ने वाला है जी हाँ मोटरोला वन प्लस के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ दो सेल नहीं हो पाया तीसरा सेल से पहले ही इसका प्राइस बढ़ गया लॉन्च हुआ था सिक्सटीन थाउजेंड अभी ये हो गया है सेवनटीन थाउजेंड मतलब पांच सौ बढ़ गया है इसके साथ साथ और कुछ कुछ फ्रॉड तो यहाँ पर चला है जहाँ पर इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिला है की फ्लिपकार्ट में जो दो सेल हुआ वहाँ पर क्वान्टिटीज काफी 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 कम था मतलब वो लोग थोड़ा बहुत मार्केट में डिमांड क्रिएट करना चाहते थे उसके बाद ही वो लोग ज्यादा प्राइस में इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे दूसरा चीज है व्हाइट कलर वेरिएंट मोस्टली अवेलेबल नहीं था मैक्सिमम लोगों को नहीं मिला कुछ कुछ लोगों को मिला इवन मेरा जो दोस्त है एंड्रॉइड बडी उनका भी चैनल है आप शायद जानते हो उनको उनका भी ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ उन्होंने पहला सेल पे ऑर्डर दिया था शायद अभी उन्होंने कैंसिल भी कर दिया फ्लिपकार्ट से उनके पास कॉल भी आया था और काफी थोड़ा बहुत झमेला भी हुआ फोन के ऊपर मतलब ये सब जो चीज हो रहा है वो देख के काफी खराब लग रहा है कि ओपनली ये सब कंपनी ऐसा कुछ कर रही है जो सम हाउ एक्सेप्टेबल नहीं है सो so, नमस्कार दोस्तों मैं हूं मतलब आप देख रहे हैं डेरा डॉग इस वीडियो में फुल रिव्यू करने वाले हैं मोट्रोला वन फ्यूशन प्लस का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा क्या ये सही ऑल्टरनेटिव है रियलमी या फिर पोको डिवाइसिस का सो दैट बिंग सैड लेट्स के स्टार मोट्रोला वन फ्यूशन प्लस इसमें सबसे ज्यादा जो चीज मुझे खराब लगा वो है इसका बिल्ड क्वालिटी भाई इतना चीप बिल्ड क्वालिटी सत्रह साढ़े सत्रह हजार रुपए के फोन पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा बेटर बिल्ड क्वालिटी मतलब टोटली प्लास्टिक बिल्ड है डिजाइन भी मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा एक्सेप्ट दैट कैमरा सेक्शन और बाकी ये इजिली स्क्रैचेबल है आराम से स्क्रैच लग जाता है अगर आप बैक कवर इस्तेमाल नहीं करते हैं और मतलब काफी चीप फील होता है ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत एक मिड रेंज फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर लाइक सेवनटीन एटीन थाउजेंड का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं लगेगा आप शायद वही आठ दस हजार का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर इस डिवाइस को कंपेयर किया जाए पोको एक्स या फिर रियलमी एक्स से कहीं से भी ये दोनों के साथ ये कंपेरेबल नहीं है क्योंकि उन दोनों का बिल्ड क्वालिटी काफी बेटर है इन कंपेयर टू मोट्रोला वन फ्यूशन प्लस तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मोट्रोला ने एकदम ही अच्छा काम नहीं किया डिस्प्ले के मामले में मुझे लगता है मोट्रोला ने उतना अच्छा काम नहीं किया जी हाँ डिस्प्ले क्वालिटी तो अच्छा है उसके बारे में कोई भी डाउट नहीं लेकिन ये नॉर्मल आईपीएस एल डिस्प्ले है सिक्स इंच का फुल एच प्लस का रेजोल्यूशन है नाइनटीन का एस्पेक्ट रेशियो है ऊपर और साइड में ब्रेजल थोड़ा सा कम है नीचे ब्रेजल ज्यादा है और कोई भी नॉच नहीं है या फिर पंचोल नहीं है क्योंकि पॉप ऑफ सेल्फी बट अगर इसको कंपेयर करते रियलमी एक्स टू से जहां पर सुपर एमलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है पोको एक्स टू का रिफ्रेश रेट हंड्रेड एंड ट्वेंटी हर्ट्स का है तो दोनों ही मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर है मोट्रोला से तो यहां पर भी मोट्रोला थोड़ा बहुत डाउनग्रेडेड है मुझे लगता है वो लोग एटलीस्ट रिफ्रेश रेट को ज्यादा कर सकते थे या फिर एमोलेट डिस्प्ले दे सकते थे बट इसका मतलब ये नहीं कि इनका डिस्प्ले खराब है डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया है एच सपोर्ट करता है ओवरऑल ठीक ठाक है प्रोसेसर के मामले में मुझे वैसा कोई कंप्लेन नहीं लगा सेवन थर्टी का प्रोसेसर है स्नैपड्रगन का जो काफी बढ़िया है काफी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव और इस बजट में मुझे लगता है ये सबसे बेटर प्रोसेसर है अवेलेबल है सो प्रोसेसर इज प्रेटी गुड और यहां पर मुझे लगता है मोटरोला ने काफी अच्छा काम किया है इसीलिए ज्यादा लोग इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हुए बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर नेक्स्ट जो चीज है जहां पर मुझे लगता है मोटरोला ने सही काम नहीं किया आई थिंक सबको देखने के बाद उन लोगों को ये चीज ठीक करना चाहिए था जो है हाइब्रिड सिमसॉर्ट इसके एक ही वेरियंट अवेलेबल है सिक्स जीबी रैम वन ट्वेंटी एट जीबी रैम लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर हाइब्रिड सिमसॉर्ट देखने को मिलता है देखो अगर आप इंडिया में बिजनेस करना चाहते हो और बजट कैटेगरी फोन लॉन्च करना चाहते हो अंडर ट्वेंटी तब एक चीज आप लोग गांड बांध लो कि डुएल सिम और डेडिकेटेड माइक्रोस्टिक आर्ट स्लॉट चाहिए तो हाइब्रिड सिम सॉट का जमाना अभी तो इंडिया में नहीं है सब कोई डुएल सिम मेमोरी कार्ड चाहता है जी हाँ हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट जीबी वेरियंट है काफी ज्यादा स्पेस है लेकिन किसको क्या पता कब कौन सा चीज कम पड़ जाए वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट दिस डिवाइस इज द यू आई एंड्रॉइड टेन के साथ साथ ऑलमोस्ट स्टॉक यू आई देखने को मिलता है जो मुझे लगता है सबसे अच्छा चीज है इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी कोई भी ब्रॉडबैंड नहीं है परमिशन इशू नहीं है सिक्योरिटी इशू नहीं है और उसके साथ साथ मोटरोला का जितने भी खुद के फीचर्स है वो भी यहाँ पर अलग से दिया गया है विच इज रियली ग्रेट और ब्लूडवाइड नहीं है और सबसे बड़ी बात है कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है और सेवन थर्टी जी प्रोसेसर ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया है और स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है मतलब उतना भारी कस्टम यू भी नहीं है तो ओवरऑल फील गुड फैक्टर एक्सपीरियंस
मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस है फाइव मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट एंड टू मेगापिक्सल का डेस्ट सेंसर है ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस सीम्स टू बी प्रिटी गुड जहां तक वीडियोग्राफी का सवाल है स्टेबिलाईजेशन उतना अच्छा नहीं है इसका वीडियोग्राफी ठीक ठाक है लेकिन फोटोग्राफी अगर देखा जाए इट्स प्रिटी गुड और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ उसका जो सेल्फी कैमरा विच इज सिक्सटीन मेगा पिक्सल पॉप ऑफ सेल्फी यहाँ पर जो फीचर्स है मतलब रियर कैमरा में ऐसे बहुत सारा फीचर्स है जो सेल्फी कैमरा में भी दिया गया है जो काफी रेयर है क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिड रेंज स्मार्टफोन्स है जहां पर रियर कैमरा में तो बहुत सारा फीचर मिलता है लेकिन वो सेम चीज सेल्फी कैमरा में नहीं मिलता फॉर एन एग्जाम्पल अगर एक फोन का मैं एग्जाम्पल दू सैमसंग गैलेक्सी ए एटी जहां पर रेयर कैमरा ही रोटेट होकर सामने आ जाता है लेकिन रेयर कैमरा में जितना सारा फीचर है वो फीचर सेल्फी कैमरा में नहीं है तो ये काफी मुझे अजीब लगा सेम कैमरा फीचर्स आप लोग क्यों कट कर दे रहे हो सेम फीचर देना चाहिए लेकिन यहां पर मुझे लगता है बहुत सारा रेयर कैमरा का फीचर उन्होंने सेल्फी कैमरा में दिया है जो काफी बढ़िया है और एक चीज ना बताए तो काफी बुरा होगा वो है इसका यू कैमरा यू आई इज सिंपली आउटस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल काफी फास्ट एंड फ्लूएंट है और बहुत बहुत सारा फीचर्स दिया गया कैमरा यू आई में मोटरोला वन फ्यूशन प्लस का तो इसका डेडिकेटेड कैमरा भी आप जरूर से देखिएगा आई बटन में मैं डाल दिया हूं वहां पर मैंने कैमरा यू आई दिखाया होपफुली आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इसका कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है और कैमरा यू आई कैसा है मस्ट सेट इतना सारा जितना बजट कैटेगरी फोन है कैमरा वे इसका सबसे बेटर है और बहुत टर्स ऑफ टर्स ऑफ फीचर्स है और एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है इसका थिकनेस नाइन पॉइंट का थिकनेस है और इसका वेट है लगभग दो ग्राम जी हाँ बैटरी बड़ा है उसके बारे में बाद में बात करते हैं लेकिन 9.6 पॉइंट mm इतना मोटा है उसके साथ साथ पांच हजार इंच का बैटरी है और ये इस डिवाइस को बहुत मोटा और बल्कि बना देता है सो डे टू डे लाइफ में जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको वो कंफर्ट फील नहीं आएगा इतना मैं आपको बता सकता हूं सो so, इस चीज के मामले में मोटोरा ने डिजास्टर काम किया है उनको और भी अच्छे से इसको डिजाइन करना चाहिए था अभी बात करते हैं बैटरी पांच हजार एम का बैटरी है तो फोन भारी होना बनता है लेकिन इससे पहले भी हम लोग ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन देखे हैं जहां पर पांच हजार एम का बैटरी आया है इवन सैमसंग के कुछ कुछ फोन पे छह हजार एम का बैटरी भी है लेकिन वो इतना बल्कि या फिर इतना मोटा तो नहीं है यहां पर मोटरोला ने उतना अच्छा काम नहीं किया जहां तक बैटरी का सवाल है पांच एन का बैटरी है उसके साथ साथ वाट का एक टर्बो चार्जर दिया गया इस फोन को चार्ज करने में लग जाता है लगभग दो घंटा बीस मिनट के आसपास मतलब ढाई घंटा पड़ गए चलो तो फास्ट चार्जिंग तो आपको मिलने से रहा है जहां पर दूसरे बैंक थर्टी वॉट का चार्जर दे रहा है ट्वेंटी सेवन का चार्जर दे रहा है तो यहां पर मुझे लगता है बहुत बड़ा लेटडाउन होता अलग से आपको एक फास्ट चार्जर खरीदना पड़ेगा उसके बाद इस्तेमाल करना पड़ेगा सो ये चीज मोटरोला ने कॉस्ट कटिंग के लिए किया है सो ओवर अगला कंक्लूशन देखा जाए इस डिवाइस का सबसे दो हाईलाइट एक है इसका कैमरा जो फोटो काफी अच्छा खींचता कैमरा फीचर्स काफी अच्छा है दूसरा है इसका यूआई यूजर इंटरफेस जो काफी फास्ट एंड फ्लुएंट है बाकी अगर कौन देखा जाए देर आर लॉट ऑफ कॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड क्वालिटी डिजाइन उतना अच्छा नहीं है स्टडी डिजाइन नहीं है इजिली स्क्रेचेबल है उसके साथ साथ काफी भारी और मोटा भी है तो वो फील नहीं आता है नेक्स्ट अगर देखा जाए चार्जिंग चार्जिंग स्पीड बहुत कम है तो उसको ज्यादा करना जरूरी है अभी उसके लिए आपको अलग से पैसा खर्चा करना पड़ेगा तो गाइज ये था कंप्लीट ऑब्जर्वेशन एंड फुल रिव्यू ऑफ मोटरोला वन फ्यूशन प्लस आप बताओ आपका क्या राय है इस मोटरोला वन फ्यूशन प्लस के बारे में जरूर से कमेंट करके मेरे को बताइएगा उसके साथ साथ देखो फॉलो मैं ट्विटर फेसबुक एंड शूली ऑन इंस्टाग्राम विच इज इंस्टाग्राम फॉर डेडा फिफ्टीन सो इस वीडियो में अभी तक लेता है दिस योर होस्ट मी साइन फ्रॉम डेडा होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय